激光无期在长期以来。都一直是科幻小说和电影中经常出现的的产物。其实，使用光线作为武器的想法和思路，在在公元二百一十二年就被提出过。如今，随着激光技术的发展，激光武器系统如今已经成为了现实。虽然在实际使用中还无法达到科幻电影中那么大的能量等级，但在军事领域中，激光系统早已应用在了侦察、测绘以及制导上面了。而且，在今年的一月份，英国还公开了一款高能激光武器龙虎。并对其进行了测试试验。基于它的保密性，英国对其透露太多信息，只是称龙火高能激光武器的功率大致在五十千瓦范围，属于固态激光武器。在整个炮塔中，除了激光系统外，还配备的有一台光电相机盒，一台用于目标采集和光束聚焦的辅助激光器。而英国这次试验龙火高能激光武器，主要是为了验证它的精致度和威力。在这次试验中，龙火武器可以在一公里的距离击中一枚硬币。这种精准的可以说非常强的。至于威力和射程，由于保密原因，并未对外有所透露，只是称将在未来为英国陆军和皇家海军服务。不过，根据目前的信息，英国的这款龙火激光武器有一点值得关注，其一就是五十千瓦的激光武器，对电力的需求大约在三百到六百千瓦。也就是说，龙火和所有的激光武器一样，公管理上没有什么突破。说到激光武器，它的优点还是非常多的。基于光传导的特性，激光武器具备快速、灵活、精确和抗电磁干扰等优异性能，而且在光电对抗、防空和战略防御上，它有着独特作用。例如，它的高速度，它从镭射器出口到目标的时间可以忽略不计，可以为作战争取了时间。至于它的灵活性，能是基于镭射器射出的光束质量近于零，这可让它可以在短时间内对不同方向来袭的目标进行打击。而且激光武器它的命中精度也十分的高，它可以将能量汇聚成很细的光束，准确的对准某一方向射出，能准确命中目标。而且它的杀伤力还可以进行控制，不像炮弹一样是固定的，它可以人为的控制调节功率来攻击不同的目标。此外，激光武器还具有很强的抗电子干扰能力强。毕竟，激光武器射出去的是镭射光束，目前现有的电子干扰手段对其并不起作用。也是基于这些优点，各国对激光武器的研究也十分的着迷。除了英国的龙火激光武器外，以色列也拥有激光武器，名为铁树激光防空武器。它是由以色列拉斐尔先进防御公司所设计制造的。如今，在以哈冲突下，以色列正在加速部署，以快速进行实际作战。目前的的铁树激光防空武器主要配合铁穹系统、大卫系统和剑系统来加强以色列的整体防空，但铁树系统想要使用，估计要到二零二五年了。毕竟这款武器目前才完成测试，想要生产还是需要时间的。而身为军事强国的美国自然也有，例如设了激光系统以及庞塞号上安装的的激光武器。而且据一些新闻称，美国的洛克希德已经研制出了目前世界最大功率的激光武器。对于激光武器，各国对其的部署目前是陆海空天四为一体，可以将其部署在陆地、舰载、机载以及天机。到目前为止，激光武器的应用已遍布陆地。海洋、天空与太空形成了四维一体的作战力量，其中陆地、舰载、机载想必大家都有所了解。至于天机，主要是应用于太空，将将激光器与跟踪瞄准系统装到卫星、空间站和宇宙飞船等空间作战平台上，可用于打击在全球范围内。飞出地球大气层的助推段弹道导弹，而且天机激光器部署在大气层以外，可以有效地避免地球内部的环境对激光的影响，可让它的性能进一步的发挥。而且因为布置在卫星上，它的攻击覆盖距离也就更加的广泛。不过目前这种天机激光武器还处于研究阶段。至于控机激光武器，已经实现了装备。早在1992年，美国空军就曾开展过这个计划。尝试利用大型波音飞机装载激光武器遂行作战任务，而且机载激光武器相比陆基和舰载激光武器具有更强的灵活性，可用于对抗巡航导弹和攻击地面目标。这也是目前美国优先发展的项目。例如，美国的洛克希德公司曾对外公开过机载激光武器的示意图。美国还称，透露机载激光武器将会成为美国六代机的主要武器。不过，这要基于激光武器得到快速发展。才能应用到六代机中。至于海基激光武器的配置，主要是为了保护舰船免遭巡航和掠海导弹的攻击。不过，基于技术问题和海洋的特殊环境问题，会制约激光武器的威力。不过，也有解决办法的，例如使用。
，自由电子激光器可以满足海军未来舰艇的自卫。至于陆基激光武器，由于有地面作为依靠，索路基激光武器对于体积和质量没有过多的要求，能源问题易于解决。而且近些年来，车载激光武器系统也发展迅速，也拓展了陆基激光武器。在战术层面的广阔应用空间，激光武器毁伤原理主要是基于它的高能量和高功率，一般是通过三步对目标进行毁坏。第一就是热作用破坏，只要激光功率足够高，被激光锁定的目标的局部将会瞬间气化。当这种状态很强烈时，目标材料蒸汽就高速喷出，同时会将部分凝聚态颗粒或是液体一起冲刷出来。从而造成目标物体的凹陷甚至穿孔。第二就是力学破坏，在蒸汽高速喷出时，会对目标物体产生强大的反冲作用，这会对目标物体内部形成激波，而激波再传到目标物体的背面会产生强大的反射，而外表面的激光和背面的激光会对目标物体形成前后夹击，这就会让目标物体变形破裂。所以，即便没有被烧蚀摧毁，也会让目标物体因为受力而损伤惨重。第三就是辐射破坏，在激光照射到目标物体表面时，被气化材质会被电离成等离子体云，等离子体云辐射出紫外线和 X 射线，会对目标物体造成严重的损伤。其实，对于激光武器，目前各国主要是放在了让其小型化以及大威力上。不过，由巨型化走向小型化还是非常困难的。毕竟，激光武器想要达到一定威力，能源问题是必须要解决的。毕竟，紧凑型、轻量化和多平台化是激光技术将改变未来战争的必要条件。其次是激光武器在供电热量管理方面还需要突破。目前，美国用于满足五十千瓦激光系统的电机，在热量管理和冷却方面存在重大挑战，更别说其他国家了。毕竟输出能量时，能量会被被转化为热量，从而浪费掉。只有三分之一的能量以激光的形式输出，这就大大浪费了能源。其实，激光武器系统更为使用于联合攻防作战，而在未来作战也是海陆空天一体化的联合战争，建立激光综合防御系统，同时将激光高能武器融入三军联合攻防作战体系，协调作战才能发挥其最大效能。好了，关于本期视频讲到这里就结束。大家还有什么想看的，可以评论区留言讨论。我们下期视频再见。